Hoi, jullie kennen misschien allemaal wel de Beauty Blender. En dat is een ja, make-up spons. Maar het nadeel van een make-up spons is dat het heel veel foundation opzuigt. En daarom is de Beauty Blender zo fijn. Want die maak je van tevoren uh, vochtig onder de kraan. En dan groeit hij dus. En daarom is een Beauty Blender veel fijner dan een sponsje. Want doordat hij al water in zich heeft en zeg maar groeit, um, neemt hij niet meer zoveel foundation op. En um, het voordeel is dat het echt een heel mooi effect geeft. Veel mooier dan een kwast of een sponsje. Het enige nadeel van een beauty blender is, is dat hij maar liefst 13 euro kost. En 13 euro voor een spons is veel. Um, want normaal zijn sponsjes ja, gewoon een paar, paar cent, weet ik veel, 1 euro of zo. En dat, ja, dan hebben mensen zoiets van, ja, het kan misschien wel mooi zijn, maar het is wel 13 euro voor een spons. En dat is echt too much. En ik heb mijn Beauty Blender al sinds 2008. Dus dat is al een behoorlijke tijd. En zoals je ziet is die ook wel echt ranzig en niet meer zo roze zoals die hoort te zijn. En ik wilde eigenlijk een nieuwe, maar ik dacht 13 euro, weer 13 euro. Oké, okay, ik doe er wel een paar jaar mee, maar toch, weet je... Totdat ik hoorde dat er een andere, uh, dat er een doop was van de Beauty Blender. En dat is de hele, de Beauty Blender Sponge. Uh, dus dat is gewoon een dupe. En een dupe is zeg maar uh, een vergelijkbaar product. De Beauty Blender Sponge werkt echt vol, volgens mij net zo fijn. En ik kan eigenlijk niet, geen verschil merken. Dit is de Beauty Blender en dit is de Beauty Blender Sponge. De Beauty Blender kost zo'n 13 euro. En de Beauty Blender Sponge, de dupe dus, kost 5,95. Dat is dus minder dan de helft. Um, je kan hier dus gewoon, hier kan je twee van kopen en hou je nog een euro over. Terwijl deze dus veel duurder is. Um, zoals je ziet, nou deze, deze is natuurlijk net nieuw en deze is al een paar jaar oud. Dus nou, je moet even niet kijken hoe vies die is en dat die niet meer zo mooi roze is als die ander. Maar gewoon puur qua vorm. Zie je wel dat er iets verschil is. Deze is veel rondiger. Dus de onderkant is wat breder. Daardoor pak je meer oppervlakte. Want je brengt zeg maar, met de onderkant je foundation aan. En ik merk dat als ik er in knijp. Dat deze veel steviger voelt. Alsof de binnenkant ja, wat meer gevuld is. Zeg maar. En deze voelt heel slap. En ik denk dat het ook van ander uh, materiaal is gemaakt. Misschien is dit materiaal wel uh, duurder. Maar ik merk niet per se het verschil dat dit beter zou zijn. Um, eigenlijk merk ik geen verschil. Het brengt hetzelfde aan. Alleen vind ik deze beter werken omdat dit oppervlakte wat groter is. En hij is wat steviger. Dan de punt. Daar zie je ook duidelijk verschil in. Deze is echt veel spitser en um, puntiger. Ook dat vind ik gewoon veel fijner werken. De punt is heel fijn om in de hoekjes, onder je ogen, voor concealer... Of rondom je neus. Of andere plekjes waarbij je die extra aan wil stippen met concealer. Is die echt super fijn. En met zo'n puntig, uh, ja, puntig puntje <laughs> kom je gewoon veel beter in de hoekjes. Dus uh, ik vind deze eigenlijk fijner. Um, dus je merkt weinig verschil. Maar als ik zou kiezen, gewoon uh, sowieso al voor de prijs. Deze is natuurlijk veel goedkoper. Maar ook qua kwaliteit zou ik ook voor deze gaan. Um, dan is natuurlijk, deze is al wat ouder, dus daar moet je even niet naar kijken. Maar wat ik de afgelopen tijd heb getest, vind ik deze echt fijner. En ik wil jullie ook graag laten zien wat het effect is van een Beauty Blender Sponge. Um, want ik denk dat veel mensen hun foundation aanbrengen met een kwast. Dat doe ik eigenlijk ook altijd, maar ik vind het vervelend. Want het geeft soms wel een cakey effect of weet je... Het werkt wel lekker snel. Maar um, wat ik altijd doe om dat cakey, uh, plakkerige effect, alsof je heel veel uh, foundation op hebt, is uh, met een fixing spray bijvoorbeeld eroverheen gaan of water spray. Om dat uh, cakey effect te voorkomen. En als je je Beauty Blender Sponge gewoon nat maakt, dat die gaat groeien en een beetje vochtig is. Want als je hem binnenkrijgt, dan is die ja ongeveer zo groot. Dat Ja. Sorry, ik ben ook nog steeds verkouden. Heel fijn. Um, wat zei ik? Ja. 
Dus het, dit is gewoon vochtig en het pakt niet, ja, het pakt wel iets, zuigt het foundation op zoals je ook ziet, maar echt niet meer dan een kwast. Dus ik ga jullie even laten zien wat het effect daarvan is. Dit ben ik zonder foundation en dan pomp ik wat op mijn hand, dip ik wat in en dan ga ik bouncen. Wat je zeg maar doet is ze op je huid, um, ja hoe zeg je dat, niet, ja je moet het wat maar een soort aanstippen. Je moet niet gaan vegen, want dan krijg je niet dat mooie effect. Het is een beetje een airbrush effect, als je dat kent. Gewoon echt heel natuurlijk en lekker fris. En zoals je ziet gaat het ook super snel. Je bounced het gewoon op je gezicht. Bounce. Bounce. Maar het voelt gewoon ook lekker fris en het ziet er gewoon echt fris uit. Fris. Dus als je denkt van nou, ik ben niet zo goed met sponsen en ik ben zo gehecht aan mijn kwast, want het gaat zo makkelijk en snel. Maar je ziet. Het is helemaal niet zo moeilijk. Je moet alleen als je gewend bent om te vegen, moet je wel echt dat bounce een beetje in hand krijgen. Maar... Dan doe ik nog een beetje concealer. Om mijn ogen. rondom mijn neus en daarmee pak ik het puntje dat ga ik ook mee bouncen en zoals je ziet kom je echt heel goed en heel fijn in de hoekjes Ze zeggen ook dat je de blush mee aan kan brengen. Nou zou ik dat niet met een poederblush doen. Dat vind ik zelf niet zo mooi. Zou wel kunnen. Met bijvoorbeeld een vloeibare of een uh, crème blush. Ik heb deze crème blush van Inglot. Ga ik even gebruiken. En zoals je ziet krijg je er echt een heel gezond blushje van. Heel subtiel, maar echt wel mooi fris weer. I love it. Nu heb ik dus puur alleen vloeibare producten gebruikt. Drie. Precies. En dat heb ik me aangebracht met één product. En het ziet er gewoon echt super fris uit. Echt mooi. Ik ben er echt gek op. En het voelt gewoon ook heel fijn. En het is lekker snel en makkelijk. En echt veel goedkoper dan de Beauty Blender. Dus ik vind dat echt heel fijn. Want die Beauty Blender is op zich echt heel fijn. Maar ik had echt zoiets van 13 euro. is echt wel best wel duur voor een spons. En al doe je er lang mee. Ja, weet je, als het goedkoper kan, is dat altijd leuker. Dus uh, ik zal hieronder een beschrijving doen waar je hem kan kopen. En ik raad hem echt aan. Zeker als je nog helemaal niet bekend bent met de Beauty Blender. Zou ik echt zeggen van probeer het eens, want het is echt wel heel fijn. Dus uh, thanks for watching and peace out.